हेलो स्टूडेंट्स आज असं करा लैसन नंबर थ्री द एज मदर तो इस वर्ड न एजड नहीं बोलना एज बोलना है एज सब तो पहला जिमें पहले दो चैप्टर से किया आप वर्ड मीनिंग्स करने मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोनाउंसीएशन तो स्पैलिंग इन्हों आप याद करना फस्ट वर्ड इज डिस्पोटिक डिस्पोटिक यानी तानाशाह जोड़ा अपनी ही मर्जी न अपने रूल चला हो फिर आंदा सुजैसटिव सुजैसटिव जोड़ा चंकी सलाह देने वाला हो सूचना देने वाला फेलिंग जोड़ा घट रहा हो प्रोमटिड किसी चीज़ वाल आकर्षित करना या उकसा तो इस सैकेंड फॉर्म लगी है इनू आप बोलेंगे उकसाया बारबरस जालिमाना जुलम नाल भरया हो अबेंडनिंग त्याग किया या छड़ दिता विडोड विधवा हम्बल विनम्र रैकलैस लापरवाह केयरलैस स्नैप्ड तोड़ देना या तोड़न वर्गी आवाज होना या कोई एकदम गुस्से नाल भी चीख के कुछ कर चुप कर जाओ या शोर ना करो उन्हें भी आप स्नैप्ड बोलेंगे हेस्टेंड जल्दी किता या जल्दबाजी की ब्लेस किसी चीज़ की चमक या रोशनी अबोलिश्ड कैंसल कर दिता या खत्म कर दिता फ्रेलटी कमजोरी भावें शरीर की हो या दिमाग की होलटी यानी कमजोरी लैट अस रीड द स्टोरी लोंग लोंग अगो देर वॉज द प्रोविंस इन जपान कॉल्ड शाइनिंग बहुत समा पहल की गल है कि जपान के एक प्रदेश हों जो नाम से शाइनिंग इट वॉज गवर्नड बाय अ डिस्पोटिक लीडर तो यह एक तानाशाह लीडर वालों चलाया जा रहा है मतलब यदा लीडर तानाशाह से जोड़ा किसी होर की गल सुने बिना अपने वालों ही रूल्स बना दिता सी ही वॉज अ गुड वारियर एक चंगा योद्धा सगा बट ही हैड अ ग्रेट डिसलाइक फॉर एनीथिंग सुजैसटिव ऑफ फेलिंग हैल्थ एंड स्ट्रेंथ लेकिन वह बहुत ज़्यादा डिसलाइक करता से कि जड़ा कि सूचक होमजोर हैल्थ का या फिर घट ताकत का दिस प्रोमटिड हिम टू मेक अ क्रूवल लॉ फॉर द प्रोविंस ये प्रोमटिड हो मतलब उकसाया गया जिमें कि तो मतलब दसते थे उकसाया प्रोमटिड ये इदा लग गया कि एक लॉ बना चाहिए वा प्रोविंस दे अपने प्रदेश के लिए द एंटायर प्रोविंस वॉज गिवन स्ट्रिक्ट ऑर्डरस तो उसने सारी प्रोविंस न प्रदेश में स्ट्रिक्ट ऑर्डर दे दिते टू इमीजिएटली पुट ऑल द एजड पीपल टू डैथ कि सारे ही बुढ़े लोगों इमीजिएटली यानी जल्दी जल्दी फटाफट मौत दे दिती जाए मार दिता जाए या मरण ली छा जाए दोज वर बारबरस डेज एंड द कस्टम ऑफ अबेंडनिंग ऑल्ड पीपल टू डाई वॉज नॉट अनकॉमन वो बड़े ही क्रूवल डेज से बड़े ही जालिमाना दिन चल रहे थे तो ये जोड़ा नवा रिवाज चलिया ओल्ड पीपल न अबेंडन कर दे मतलब त्याग देन का अबेंडन यानी त्याग देना त्याग के मरण ली छ जो रिवाज से ये अनकॉमन नहीं सी यानी कि यह कॉमन सगा इन द सेम प्रोविंस लिव द पुअर फार्मर तो उस ही प्रोविंस के एक गरीब फार्मर भी रहा किसान रहा सी एंड हिज एज विडोद मदर एट द फुट ऑफ द माउंटेन उस पहाड़ी के थले एक किसान तो वो बुढ़ी माता दोनों रह रहे थे दे ऑन अ बिट ऑफ लैंड उन्होंने को थोड़ी जी जमीन से विच सप्लाइड दैम विद फूड जिद उन्होंने भोजन मिलता सेती करते दे वर हम्बल पीसफुल एंड हैप्पी वह विनम्र से बड़े शांति खुशी न रह रहे थे द पुअर फार्मर लवड हिज एजड मदर एंड डेल्ट विद हर वेरी टेंडरली गरीब किसान अपनी बुढ़ी माँ बहुत प्यार करता सी बड़ी नाजुकता के नाल प्यार निभा रहा है द ऑर्डर बाय द डिस्पॉट फिल्ड हिज हार्ट विद सोरो उस ताना शाह लीडर के द्वारा जोड़ा ऑर्डर दिता गया सी किसान दिल उदासी भर गया दुख नाल भर गया सोरो यानी दुख 
अदर पीपल डिड नॉट थिंक ट्वाइस दूसरे लोगों ने दूसरी बारी नहीं सोचा मतलब दो बारी नहीं सोचा अबाउट ओबेइंग द ऑर्डर ऑफ द गवर्नर बट दिस फार्मा वाज वेरी अनहैप्पी उन्होंने एक बारी च अपने सारे जड़े भी घर च बजुर्ग से उन्होंने उत्थे ले जाके छड़ दिता मरण के लिए लेकिन ये वाला जो फार्मर फार्मर से यह बहुत ही अनहैप्पी हो हाउ एवर फिर भी ही हैड टू ओबे द ऑर्डर उन्होंने ऑर्डर का पालन करना ही पैना से हुक्म का पालन करना ही पैना से सो द फार्मर प्रिपेयर फॉर इसलिए उसने तैयारी की फॉर वट एट दैट टाइम वॉज कंसिडर्ड द काइंडस्ट वे ऑफ दैथ उस चीज़ के लिए जिड़ी कि उस समय से एट दैट टाइम उस समय से वाज कंसिडर यानी कि समझी जाती सी द काइंडस्ट वे ऑफ दैथ सब तो ज़्यादा दया वाली वाला तरीका किसी मौत देने ठीक है ये उस टाइम बड़ा ही दया भरिया तरीका समझ समझा जाता से दयालुता भरिया तरीका भी किसी मौत देने तैयारी कर लग गया जस्ट एट सनसैट जिदा ही सूरज छुपन वाला होया वैन हिज डेज वर्क एंड जो उन्हें सारे काम नबेड़ ले अपने पूरे दिन दे ही टुक सम अनवाइट एंड राइस विच वॉज द मेन फूड फॉर द पुअर एंड कुकड इट उन्हें कुछ अनवाइट एंड राइस लिते जोड़े कि वाइट नहीं होंगे ब्राउन राइस होंगे ने उस टाइम बुढ़े लोगों का मेन फूड उही प्रदेश के उन्होंने कुक किया उन्हें ड्राइड इट एंड टाइड इट इन अ क्लॉथ विच ही स्वंग इन अ बंडल अराउंड हिज नैक अलोंग विद अ पॉट फिल्ड विद कूल वाटर जिन्हों ने सुकाया तो एक कपड़े च बन के अपनी गर्दन के आले दुआले उन्हें बंडल उस बंडल न लटका लिया स्वंग अराउंड हिज नैक अलोंग विद अ पॉट तो नाले एक घड़ा भी बन लिया जिद कि ठंडा पानी भरया हुआ सी दैन ही लिफ्टिड हिज हैल्पलैस मद ओल्ड मदर ऑन हिज बैग फिर उन्हें अपनी हैल्पलैस बेसहारा बुढ़ी माता अपनी पिठ के उ चक लिया एंड स्टार्टड ऑन हिज पेनफुल जर्नी अप द माउंटेन तो पहाड़ी के उपर वालू अपनी दुख की भरी हुई इस यात्रा वाल निकल गया द रोड वॉज लोंग एंड स्टीप सड़क बहुत लंबी सी तो ढलान उपर न ज़्यादा सी मतलब चढ़ना बहुत औखा से जोर ज़्यादा लगता होंगे ना जो स्टीप हिल हों द नैरो रोड वॉज करॉसड एंड रीक्रॉसड बाय मैनी पैथस मेड बाय हंटरस एंड द वुड कटरस तो इस पतली सड़क पर बहुत सारे छोटे छोटे रस्ते बनाए हुए थे तो विचों विचों बैरीयरस भी बनाए हुए थे हंटरस के मतलब शिकारियों के द्वारा बनाए गए थे कुछ वुड कटरस के द्वारा बनाए हुए थे एट सम प्लेस दे गॉट लॉस्ट कई कई जगह से वह गुम भी जाते सके अपने रस्ते तो भटक जाते एंड कन्फ्यूज कन्फ्यूज भी हो जाते भी हूँ किधर न जाइए बट ही डिड नॉट थिंक अबाउट इट लेकिन उन्हें ज़्यादा टेंशन नहीं लई इस चीज़ की ही वॉज अबाउट टू अबेंडन हिज डियर मदर उन्हें अपनी मदर न त्यागन जाना सी सो इट डिड नॉट मैटर विच पैथ ही टुक टू रीच द माउंटेन टॉप इसलिए कोई मायने नहीं रखता कि जोड़ा मर्जी वो रस्ता चढ़ जाता सिर्फ उन्हें माउंटेन टॉप पर पहुँचना सूँकि पहाड़ी की चोटी के उत्ते जाके अपने बजुर्गों छड़ के थले आ जाते कि उत्थे आपे हौली हौली उन्हों की डैथ हो जाएगी ऑन ही वेंट वो उपर वाल वाधा गया क्लाइंबिंग ब्लाइंडली अपवर्ड ब्लाइंडली यानी अन्नेवा बिना सोचे समझे उपर उपर चढ़ी गया उपर वाल एवर अपवर्ड टूवर्ड्स द हाई बेयर समिट नॉन एज ओबैसुयामा तो उन्हें सब तो उपर वाल पहुँचना सड़ी जगह से उन्हें पहुँचना से उस पहाड़ी की समिट यानी चोटी सब तो उच्ची चोटी वह नाम सेबैसुयामा द माउंटेन वेयर द एज वर अबेंडेंड उ पहाड़ी जिथे कि एज यानी बजुर्गों अबेंडनड त्याग दिता जाता सी द आईज ऑफ द ओल्ड मदर वर नॉट सो डिम दैट दे कुड नॉट नोटिस द रैकलैस हैस्ट नहीं फ्रॉम वन पैथ थ्रू अनदर एंड हर लविंग हार्ट ग्र्यू एंशियस कई जने इस वर्ड न हर्ट बोल देंगे ने इन हर्ट नहीं बोलना हार्ट बोलना हार्ट आदि आवाज करके तो इस लाइन का मतलब है कि उस बुढ़ी माता द अखा इन डिम नहीं सी इन भी कमजोर नहीं सी कि वह अपने बेटे की रैकलैस हेस्टनिंग रैकलैस यानी केयरलैस तो हेस्टनिंग जल्दबाजी नोटिस ना कर पा जी एक रस्ते तो अनदर पैथ वल 
ਦੂਸਰੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਐਂਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਗਈ ਯਾਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹਰ ਸਨ ਡਿਡ ਨਾਟ ਨੋ ਮੈਨੀ ਪੈਥਸ ਆਫ ਦਾ ਮਾਊਂਟੇਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਮਾਊਂਟੇਨ ਦੇ ਐਂਡ ਹਿਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਸੀ ਮਾਈਟ ਬੀ ਡੇਂਜਰਸ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸੋ ਸ਼ੀ ਸਟ੍ਰੈਚਡ ਫੋਰਥ ਹਰ ਹੈਂਡ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਐਂਡ ਸਨੈਪਡ ਤੇ ਤੋੜ ਲਈਆਂ ਟਵਿਕਸ ਟਾਨੀਆਂ ਫ্রম ਬੁਸ਼ਸ as they passed jime jime o agge agge pass kare ja rahe sige o mata chaadiyan de vichon taaniyan todi ja rahi si she quietly dropped a handful every few steps of the way so that as they climbed the narrow path behind them was dotted with tiny piles of twigs oh chup chap quietly yani chup chap ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੁੱਟਦੀ ਰਹੀ ਆ ਹੈਂਡਫੁਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਟਾਨੀਆਂ ਐਵਰੀ ਫਿਊ ਸਟੈਪ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤੋੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਟਾਨੀਆਂ ਸੁੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸੋ ਦੈਟ ਐਜ਼ ਦੇ ਕਲਾਈਮਡ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਚੜਦੇ ਜਾਣ ਦ ਨੈਰੋ ਪਾਥ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੈਮ ਵਾਸ ਡੋਟਡ ਵਿਦ ਟਾਈਨੀ ਪਾਈਲਸ ਆਫ ਟਵਿਗਸ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੰਗ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੜ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਟਾਈਨੀ ਪਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਢੇਰ ਪਾਈਲ ਢੇਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟਾਨੀਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਬਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਟ ਲਾ ਐਟ ਲਾਸਟ ਦ ਸਮਿਟ ਵਾਸ ਰੀਚਡ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਵੀਰੀ ਐਂਡ ਹਾਰਟ ਸਿਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਬੜੀ ਜੋਰ ਜੋਰ ਦੀ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਚਾਈ ਚੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਵੇਂ ਦੀ ਹੋ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਦ ਯੂਥ ਜੈਂਟਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਹਿਸ ਬਰਡਨ ਐਂਡ ਸਾਇਲੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰਡ ਅ ਪਲੇਸ ਆਫ ਕੰਫਰਟ ਉਸ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜੈਂਟਲੀ ਆਪਣਾ ਬਰਡਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਬਰਡਨ ਭਾਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੈਕ ਤੇ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਬਰਡਨ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਭਾਰ ਉਹਨੇ रिलीज ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਸਾਇਲੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰਡ ਅ ਪੇਸ ਆਫ ਕਮ ਪਲੇਸ ਆਫ ਕੰਫਰਟ ਤੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਐਸ ਹਿਜ਼ ਲਾਸਟ ਡਿਊਟੀ ਟੂ ਦ ਲਵਡ ਵਨ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਕਰਤੱਵ ਸਮਝ ਕੇ ਲਾਸਟ ਡਿਊਟੀ ਆਖਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਤੱਵ ਗੈਦਰਿੰਗ ਫਾਲਨ ਪਾਈਨ ਨੀਡਲਸ ਪਾਈਨ ਨੀਡਲਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸੂਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸੂਈਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪੇੜ ਦੇਵਦਾਰ ਦਾ ਪੇੜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੌਫਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੂਈਆਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਦਿਖਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸੌਫਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗੈਦਰ ਕੀਤਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਮੇਡ ਅ ਸੌਫਟ ਕੁਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਜਿਹਾ ਕੁਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸਰਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਐਂਡ ਟੈਂਡਰਲੀ ਲਿਫਟਡ ਹਿਸ ਓਲਡ ਮਦਰ ਓਨ ਟੂ ਇਟ ਤੇ ਆਪਣੀ ਓਲਡ ਮਦਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਬਿਠਾਤਾ he wrapped her padded coat more closely about her stooping shoulders usne wrap yani lapet ditta oda padded coat yani room da jada bharya hoya coat more closely hor neede karke ode stooping yani niche nu girde hoye tille je jade ode
द माउंटेन रोड इज़ फुल ऑफ डेंजरस जी पहाड़ की सड़क है जितों आए हैं ये डेंजरस नरी हुई है लुक केयरफुली एंड फॉलो द पैथ वेयर यू सी पाइल्स ऑफ ट्विगस तो इसलिए उ रस्ता फॉलो करी जिथे तेन ट्विगस यानी छोटी छोटी टाइनिया का पाइल दिखे ढेर डिगया हुआ दिखे उस उस रस्ते चली जाए दे विल गाइड यू टू द फैमीलीयर पैथ फार्दर डाउन वह तेन नीचे वापस दूर तक जास्ता शो करी जा गाइड करी जा द संस सरप्राइज आईज वो हैरानी भरिया अखा लुकड बैक ओवर द पैथ वापस पिछे मुड़ के उन्हें उस रस्ते वाल देखा दैन एट द पोअर ओल्ड श्रिवल्ड हैंड्स फिर उन्हें बुढ़े श्रिवल्ड यानी कंबते हुए हथा वाल देखा ऑल स्क्रैच एंड सोयल्ड बाय हर वर्क ऑफ लव तो वो हथ वो बुढ़ी माँ के हथ स्क्रैच होए हुए थे यानी छिले हुए थे क्योंकि रस्ते से वह झाड़िया तो टहनिया तोड़ी गई थी ना नाल पूरे लंबे रस्ते स्क्रैच हो गए थ एंड सोयल्ड यानी मिट्टी भरे हुए थे बाय हर वर्क ऑफ लव अपने अपने पुत्र दे जो प्यार से करके उन्हें ये काम किया हिज हार्ट ब्रोक वो बेटे का दिल अंदरों ही टुट गया विद इन एंड बॉइंग टू द ग्राउंड तो उन्हें ग्राउंड से मत्था टेकया अपनी माता ही क्राइड अलाउट तो उच्ची जी रो पिया ओ ऑनरेबल मदर हे मेरी ऑनरेबल मतलब रिस्पैक्टफुल मदर योर काइंडनेस ब्रेक्स माई हार्ट तेरी दयालुता ने मेरे दिल में चीर के रख दिता है आई विल नॉट लीव यू मैं तेन नहीं छड़ के जाऊँगा टूगैदर वी विल फॉलो द पैथ ऑफ ट्विग्स एंड टूगैदर वी विल डाय असी कट्ठे ही यह टाणिया वाला रस्ता फॉलो करते हुए थले जावे तो जे मरना ही है तो आप कट्ठे ही मर गए वंस मोर ही शोल्डर हिज मदर एक बार फिर उन्हें अपनी माता ने अपने मोडिया से बिठाया एंड हेस्टेंड डाउन द पैथ टू देअर लिटल हट इन द वैली वैली की होंगी है उच्चे पहाड़ों तो जो नीचे जमीन दिख रही होंगी उन्होंने आप वैली कहने तो उस वैली उन्हों का घर सी ऑन द फुट स्टैप्स ऑफ द माउंटेन ठीक है जी पहाड़ी दे फुट कह कह जा रहा है वह वैली आता फिर एक बार चल पैदा है अपने घर वाल अपनी बुढ़ी माता अपनी शोल्डरस के उत्ते चक के बिनीथ देअर किचन फ्लोर फिर घर पहुँच जाते हैं तो उन्होंने किचन की जोड़ा फ्लोर आ वाज अ वॉल्ड क्लोजट वो थले एक क्लोजट बनया हुआ सी गोदाम फॉर फूड फूड रखने के लिए एक छोटी जी जगह बनाई हुई सी सीक्रेट विच वॉज कवर्ड एंड हिडन फ्रॉम व्यू जी कि कवर की हुई सी किसी के व्यू में नहीं सी मतलब किसी को दिखती नहीं सी देयर द सन हिड हिज मदर उ उस बेटे ने अपनी माँ को छुपा दिता सप्लाइंग हर विद एवरीथिंग शी नीडिड तो उसन हर उस चीज़ को सप्लाई करता रहा देता रहा जी भी उन्होंने जरूरत होंगी सी कंटिन्यूअली वाचिंग एंड फेयरिंग शी वुड बी डिस्कवर्ड कंटिन्यूअली ध्यान रखता रहा वॉच करता रहा एंड फेयर भी करता रहा डर भी रहा कि शी वुड बी डिस्कवर्ड कि लोगों पता चल जूगा टाइम पास हौली हौली टाइम बीतता गया एंड ही वॉज बिगिनिंग टू फील सेफ तो उन्हें हौली हौली अपने आप में सेफ फील करना शुरू करता कि हूँ किसी को नहीं पता चलेगा वैन अगेन द गवर्नर सेंट फोर्थ मैसेंजरस जदों की गवर्नर ने फिर दौरा तो एक बार मैसेंजरस न अपने संदेश वाहकों भेजा बियरिंग एंड अनरीजनेबल ऑर्डर एक होर अकारण ही नवा हुक्म दे के उन्होंने भेजा सीमिंगली एज अ बोस्ट ऑफ हिज पावर इदा लग रहा है सीमिंगली का मतलब लगता सी कि अपनी पावर न बोस्ट कर रहा है अपनी शक्ति दिखा चाहता है कि मैं कुछ है वहाँ तो मेरे ऑर्डर का पालन करो हिज डिमांड वॉज दैट हिज सबजैक्ट शुड प्रजेंट हिम विद अ रॉप ऑफ ऐश तो वो डिमांड की सी कि अगे एक सवाह की रस्सी पेश की जाए द एंटायर प्रोविंस एंटायर यानी सारी प्रोविंस यानी और जोड़ा इलाका सी सारा इलाका ऑफ शाइनिंग ट्रैम्बल्ड विद फेयर सारे डर न कंबन लग गए द ऑर्डर हैड टू बी ओबेड बट हाउ कुड एनी वन मेक अ रॉप ऑफ ऐश ऑर्डर तो उन्होंने ओबे करना ही सी लेकिन कोई किमें सवाह की रस्सी बना सकता है वन नाइट इन ग्रेट डिस्ट्रैस एक रात बहुत ज़्यादा टेंशन के सन विस्पर द न्यूज़ टू हिज हिडन मदर 
ਉਸ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੱਸੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੇਟ ਸ਼ੀ ਸੈਟ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰੁਕ ਲੈਟ ਮੀ ਥਿੰਕ ਲੈਟ ਮੀ ਥਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੇ ਔਨ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਡੇ ਸ਼ੀ ਟੋਲਡ ਹਿਮ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾਟ ਟੂ ਡੂ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੇਕ ਅ ਰੋਪ ਆਫ ਟਵਿਸਟਡ ਸਟਰਾ ਸ਼ੀ ਸੈਟ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੜੀਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੂਸ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਾ ਲੰਬਾ ਲੰਬਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸਾਰੀ ਰੱਸੀ ਬਣਾ ਦੈਨ ਸਟ੍ਰੈਚ ਇਟ ਅਪੋਨ ਅ ਰੋ ਆਫ ਫਲੈਟ ਸਟੋਨਸ ਐਂਡ ਬਰਨ ਇਟ ਔਨ ਅ ਵਿੰਡਲੈਸ ਨਾਈਟ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫਲੈਟ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਜਿਸ ਰਾਤ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉਸ ਰਾਤ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦੀ ਹੀ ਕਾਲਡ ਦਾ ਪੀਪਲ ਟੂਗੇਦਰ ਐਂਡ ਡਿਡ ਐਸ ਸ਼ੀ ਸ਼ੀ ਹੈਡ ਸੈਟ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਡਿਡ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਐਸ ਯਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਹੈਡ ਸੈਡ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੈਨ ਦ ਬਲੇਜ਼ ਡਾਈਡ ਡਾਊਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅੱਗ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ there upon the stones with every twist and fiber showing perfectly lay a rope of ash te onna patthran de utte jado agg bujh gi rassi nu laggi hoyi ta har ek twist jinne jive jinne vi us rassi de vich mod paye hoye si twist paye hoye si te oda ghaa da ik ik fiber ik ik dhaga perfectly show ho reya si sadan to baad vi ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਵਾਦ ਦੀ ਰੱਸੀ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦ ਗਵਰਨਰ ਵਾਸ ਪਲੀਜ਼ਡ ਐਟ ਦ ਵਿਟ ਆਫ ਦ ਯੂਥ ਉਸ ਜਵਾਨ ਦੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਬਹੁਤ ਪਲੀਜ਼ਡ ਯਾਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਪ੍ਰੇਜ਼ਡ ਗ੍ਰੇਟਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਬਟ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡਡ ਟੂ ਨੋ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ where he had obtained his wisdom from ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਅਕਲਮੰਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਇਆ ਸੀ alas alas cried the farmer ਉਹ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ the truth must be told ਕਿ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ and with deep bows ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਝੁਕਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਡੂੰਗਾਈ ਨਾਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ he narrated his his story ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਐਦਾਂ ਦਾ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵਿਗਸ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਲਕੋ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਲਿਸਨਡ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਐਂਡ ਦੈਨ ਮੈਡੀਟੇਟਿਡ ਇਨ ਸਾਇਲੈਂਸ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੈਡੀਟੇਟਿਡ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਲਗਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਫਾਈਨਲੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਫਟਡ ਹਿਸ ਹੈਡ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਚੱਕਿਆ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਨੀਡਸ ਮੋਰ ਥੈਨ ਦ ਸਟਰੈਂਥ ਆਫ ਯੂ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਯੂਥ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਥ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹੀ ਸੈਡ ਗ੍ਰੇਵਲੀ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੇਵਲੀ ਯਾਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕਿਹਾ ਆ ਹਾਊ ਕੁਡ ਆਈ ਹੈਵ ਫੋਰਗੋਟਨ ਦ ਵੈਲ ਨੋਨ ਸੇਇੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਹਾਵਤ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵਿਦ ਦ ਕਰਾਊਨ ਆਫ ਸਨੋ देयर ਕਮਥ ਵਿਜ਼ਡਮ ਮਤਲਬ ਕਰਾਊਨ ਆਫ ਸਨੋ ਹੋਇਆ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਤਾਜ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਵੱਡੀ
ਤੇ ਵੀਕਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਸ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਚੰਗਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂ